Halo pemirsa YouTube, ketemu lagi bersama kami di channel YouTube kesayang Anda, yaitu Tutorial Gorden. Saat ini, Tutorial Gorden berbagi ilmu tentang bagaimana cara membagi tirai transparan atau tirai Gorden. Seperti ini ya, tapi tirai ini ukurannya 1,40 m atau dua kaca ukuran standar. Jadi, lebarnya 1,40 m, lebar jadi. Jadi, yang harus kami bagikan tutorial ini adalah rumus dan cara menjahit tirai tipis ini. Oke, okay? perhatikan dan simak video ini. Oke, okay? kita lanjutkan. Di sini ada tirai tipis yang berukuran total tapi sudah kita klaim ya antara pinggirnya dan pinggir sebelahnya sudah juga kita klaim sudah rapi ya ini tutorial adalah cara pembagiannya saja kita bagi ya kita total ini kita buat jaraknya antara 2 cm jadi kita meter di sini ini ya satu meter 2 meter 33 berarti 2 meter 33 cm kita hitung ingat ya bahan totalnya adalah 2 meter 33 cm mau dijadikan gorden 2 kaca yaitu ukuran 1 meter 40 cm nah yang harus kita ketahui sekarang adalah cubitan atau ploy ataupun gelombang yang kita jahit nanti itu semeter 40 cubitannya ini atau ployan ini atau gelombang ini ada 14 oke okay? 14 itu rumus untuk semeter 40 sekarang coba kita hitung melakukan tutorial ini dengan menggunakan kalkulator bantuan kalkulator jadi 2 meter 33 cm itu total bahan 2 3 3 jangan pakai koma ya 2 3 3 kurang langsung tekan angka kurang ya kurang semeter 40 karena itu jadinya untuk dua kaca ingat ya semeter 40 langsung tekan 1 kok 1 40 jadi langsung tekan angka bagi Langsung Tekan Angka 2 2 itu rumus Angka 2 itu ada rumus Langsung bagi lagi Tekan angka bagi lagi Tekan angka 14 14 itu rumus Karena Mensinkronkan atau menyamakan Di 14 cubitan Atau ploy ataupun gelombang tadi Jadi bagi 14 akhirnya ya Berarti 3,3 3 cm 3, .3. 3 garis Kita hitung kembali Supaya Anda lebih mengerti dan memahami Oke okay? Berarti 2, 3, 3 Total bahan itu ya 2, 3, 3 itu adalah total bahan Kurang langsung tekan angka kurang Semeter 40 berarti Kurang 1, 4, 0 Itu adalah jadi hordeng nanti yang kita akan kita buat artinya dua kaca 140 140 langsung tekan angka bagi tekan angka bagi angka 2 ya tekan angka 2 2 itu rumus ya 433 bagi 2 ya benar langsung tekan angka bagi Ingat ya, 2 itu rumus Bagi 14 14 cubitan tadi ya Atau ploy tadi ya Bagi 14 Sama dengan berarti 3,3 Ingat ya, 3,3 Jangan lupa Anda Sebaiknya jika ingin belajar tutorial ini Lakukan juga di rumah Dengan bahan yang sama Oke, sekarang kita jahit 3,3 3,3 itu paling 
segini kita jahit berarti 3,3 kita jahit ada 14 ploy 14 kali kita jahitnya sekarang kita lakukan ini ya ada satu sebelah kiri selesai terus kita jahit sebelah kanan sama 3,3 juga Oke selesai Sudah ada dua Antara kanan dan kirinya Terus kalau kita membutuhkan 14 Sekarang sudah ada dua Berarti di tengah-tengah ada 12 Untuk mencari angka 12 di tengah Kita totalkan dulu Berapa meter Dari sini ya Dari sini ya Dari ujung sini Dari peluyan Bukan dari, dari sini Dari pinggir Dari peluyan kita totalkan ya Ini rumus untuk mencari angka 12 Kenapa kita bagi? Karena dia tidak ganjil Artinya genap Semeter 2 meter 2 meter 26 cm Berarti 2,26 Bagi Kita masukkan rumus lagi Rumusnya adalah kalau dia 14 ploy berarti kurang angka 1 berarti 13 2,26 bagi 13 angka 13 itu adalah rumus untuk menjahit horeng dua kaca ini berarti 17,3 jadi jarak antara ployan satu dengan yang lainnya itu adalah 17,3 oke okay. kita buat 17,3 17,3 garis Berarti jaraknya Sekitar Segini jaraknya. Sekarang kita jahit Kita buktikan Ini ya Sudah selesai Ini jaraknya 17,3 Dari sini ujung sini 17,3 cm Eh ya benar 17,33 cm Ya benar ya 17,3 Jadi Sudah ada 3 1, 2 Dan 3 Kalau kita mempunyai Angka 14 14 cubitan Atau ployan Berarti di tengah-tengahnya Tinggal 11 lagi Karena 3 yang sudah ada untuk mencari angka ganjil seperti tadi Yang saya katakan ada yang ganjil Nggak usah kita hitung Langsung kita putar saja Kita bagi dua Kita bagi dua Terus kita jahit Bagian tengahnya 3,3 cm gitu ya. Dapat angka 11 Sekarang angka 10 Karena sudah ada 4 Untuk 10 Di sini 5 dan sebelahnya Sebelah kanannya ada 5 Berarti 10 ya Untuk mencari angka 5 Kita Bagi 3 Kita bagi 3 Seperti ini ya Ini rumus untuk mencari angka 5 Kita bagi 3 Ini Kita dapat angka 5 ini angka 5 Terus Yang dari pembagian 3 tadi kita bagi lagi Ini ya Bagi 2 ya Berarti Angka 4 yang ini Oke Sekarang di tengah-tengahnya Ada 1 1 1 Karena ini ada 2 1 2 3 4 5 Oke jadi kita bagi dua saja Karena dia ganjil Gitu ya Terus kita bagi dua lagi
bagi dua lagi selesai untuk bagian lima tadi terus sebelah kanannya kita yang harus kita butuhkan lima lagi kita bagi tiga lagi cara bagi seperti ini ya tiga ya tuh tiga ya kita bagi tiga Kita bagi tiga Dan satunya kita bagi aja Oke okay. Jangan lupa tutorial ini Untuk dilakukan juga di rumah anda Atau di tempat kerja anda Baik anda sudah Bisa menjahit Atau belum bisa menjahit Ataupun pemula Anda bisa melakukan ini dengan Anda bisa mempelajarinya, saya mengucapkan terima kasih dan senang jika Anda mengerti dan paham. Ini ya, ini kita bagi dua saja, karena dia ganjil. Oke, paling akhir. Kita bagi dua lagi Sekarang Jadinya seperti ini Jadi coba kita buktikan Semeter 40 ya Untuk dua kaca Semeter 40 cm jadi pas, semeter 40 cm Itu dua kaca, beginilah Oke okay? Youtubers, jangan lupa untuk subscribe video ini Dan bagikan juga videonya Supaya orang lain mengerti dan paham Harapan saya, Anda bisa mempelajarinya Dan bisa mengembangkannya Oke, okay? terima kasih atas waktunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga bermanfaat Bye-bye